。陈女也觉得太妃娘娘很是心切，陈女反正心里也闲着，不如帮太妃娘娘捏捏腿吧。您确定？对啊，我很会捏腿的。好呀。于是，在莫玉牙阴森森的目光注视下，凤为月搬了个小凳子，开始替梅太妃捏腿。他虽不知道梅太妃究竟是怎么伤的这条腿，可脑袋里却已经思考起了治疗的方法。这种情况的话，必须用到现代的技术。梅晨，你说那日那个姓叶的老者，使的是行云宗的功法。那老头身手不凡，且的确用的是行云宗的武功，而且身形也和行云宗失踪了半年的独孤掌门很像。微月，你会跳舞吗？臣女四肢不太协调，所以并不会跳舞呢。哎，那真是太可惜了。哀家从前是最喜欢跳舞的，只是现在再也不能跳了。或许有一天奇迹会发生，到时候太妃娘娘就可以重新起舞了。哀<笑>家听你的，等着有一天奇迹发生。任务完成，得两百积分。太妃娘娘，我们来玩这个吧。这是什么？这是飞行棋，转动头子，上面说走几步，我们就走几步，到最后输的。这里啊有一些小卡片，上面写着惩罚，输了的人就要抽一张做惩罚哟。来，我们玩一把。两个人很快就进入了状态，你一步我一步，没有拉开太大的距离。<笑>哀家可以前进三步。哎呀，微月，哀家超过你了。莫玉牙来的时候，两人都没有发现他。他似乎已经习惯了风微月老是拿出一些稀奇古怪的东西。最后，梅太妃最先走完了步数。来吧，微月，选一张。一摊开，惩罚倒也算是温柔，写着“做一道拿手菜”。正好也快到午膳时间了，微月，你快去准备一下吧。用完午膳，我们继续玩。到了厨房，这凤微月有些头大了。他对于厨艺，目前就只是处在番茄炒鸡蛋、鸡蛋炒西红柿的阶段。那就来个糖醋排骨吧。不到一个时辰后，凤微月的拿手菜——黑椒小排骨被端上了桌。刚刚不小心火大了，看起来稍微焦了一些，不过应该能吃吧？哎呦，微月做的菜好香啊！而后。梅太妃朝莫玉牙抬了抬下巴，莫玉牙皱了皱眉，有些头疼起来。可他还是拿起筷子，面无表情的夹了一小块排骨，慢条斯理的吃了一口。嗯，这年头是人是鬼都能做菜了。